陆老太太坑李银川二十块钱收购两盆君子兰，李银川反手用君子兰换了一辆大佬。据接上集，省城回来的李银川发现了一个问题，出门在外家里没个电话真不方便，于是便来到邮局。在花了一笔巨款后，李银川家终于装上了电话，于是李银川便第一时间给花姐打了电话。花姐一听是李银川，便开始倒起了苦水。银川啊，赶快再运点君子兰过来支持一下花姐吧，你再不运来，花姐这边就该断货了。花姐，我前一阵不才送过去一趟吗？这边现在君子兰也收不上来啊，等我缓缓的，凑够了一定给你运过去。暂时出货是肯定不能出货的，最近的君子兰价格涨得很快，该适当的囤一阵货了。在听李银川说完，花姐便无奈的挂了电话。第二天，一条爆炸性的消息传了出来，君子兰正式被命名为省城春城的市华。随后，省城又出了一个核弹级的政策，提出发展窗台经济。政府号召家家都要养三盆至五盆君子兰。政策一出，瞬间引爆了君子兰市场。君子兰花的价格那是打着滚的往上涨。这两天，花姐的电话打的那叫一个频繁，平均一天至少三遍电话，内容只有一个：省城缺货，速来支援。而李银川不为所动，似乎在打着自己的算盘。无奈之下，花姐只能告诉了他一个新消息：银川，别说花姐不照顾你，这周末省城北国酒店会举行第一届君子兰花会展。花姐弄了个展位，到时候可以分你一半，怎么样？花姐对你不错吧？好，花姐，我周五肯定到，正好这一阵君子兰收上来一些，我带两车君子兰过去。好，一言为定。不出意外，这次得我亲自下场了。周五一大早，三辆货车缓缓地驶入了白云村。这一次，李银川准备运两辆货车的普通君子兰，外加一车的名贵君子兰去省城。路过老毕太太家时，老毕太太看着隆隆驶过的货车，心里不由想起了自己的那两盆君子兰。去年十块钱一盆卖给了那个小兔崽子，也不知道现在是不是已经让他卖掉了。虽然拿到了二十块钱，不过回想起来那两盆花还怪好看的。也不知道那个小兔崽子是不是一转手赚到了钱？不可能，绝对不可能！我这么聪明，那个兔崽子一定没能挣到我的钱。花姐，这实在是不好意思了。这么冷的天，还这么晚了，你竟然都过来接我们？看不到你的君子兰，花姐根本睡不着。看着李银川的君子兰安全抵达，花姐也是放下了心。一盆君子兰，他们给到了李银川六十块钱，相当于正常人一个月的工资。结完账之后，花姐和李银川就进入了正题。臭弟弟，不瞒你说，现在的春城君子兰产业绝对是如火如荼。这一次君子兰花会展，你绝对是来对了。据我所知，这个圈里的大佬们无一例外。全都会出席。你要是能在这次君子兰花会展上打出名声，那么以后你的高端君子兰就不愁卖了。这一次姐姐分了你一半展位，一个是看中你这个人，另一个也是因为我手中的君子兰好的不多，也就能撑起半个展位，多了都是浪费。那多谢花姐太爱了。客气了，都是自己家人，讲什么谢？明天花展正式开始，今天你就好好休息吧。第二天，李银川便跟着花姐来到了花展。由于李银川的位置非常差，一个上午李银川一共就卖了三盆花，但这三盆却足足卖了一万一。到了中午，李银川摊位上莫名来了位大老板。老板，这两盆君子兰多少钱？老板，一盆八万八。真的假的？怎么这么贵？不贵了。老板，我看你也是做生意的，应该知道紫色代表着富贵。这两盆君子兰还都是双胞胎的紫花，那就更是代表着富贵无极。老板要是买回去放在家中，以后呢做生意的时候岂不是财源滚滚、金玉满堂？这是用钱能衡量的吗？绝对是一点都不贵。作为一个生意人，李家富从小就特别信大师，曾经有一个有名的大师说过，紫色最旺他。所以李银川这么一番话说到他心坎上，当然赞同归赞同，在商言商，一盆紫色的佛光就卖他八万八，他还是接受不了。你这个太贵了，便宜点吧。老板，真的不贵了，八万八绝对是良心价。老板，刚才我在旁边看那盆最出名的凤冠才报价九万，你这盆花便宜点了。我这盆佛光肯定不比那盆凤冠差，真的不能再便宜了。这人真是油盐不进啊，这价格也太高了。就在这时。二宝走了过来，对着李银川说道：“老板，拜托你了，再给我留一回，不就是八万八一盆吗？我们有钱，我大哥刚下飞机，一会就到。”一听这话，李家富顿时就急了。要是等下八万八被他买走了，那还得了？不行，我必须拿下。这样吧，老板，我没这么多钱，不过我有一辆顶配的大佬。才买了一个月，买的时候花了九万块，就停在酒店外面。不知道你能否割爱，用我的这辆大劳换你一盆佛光？真没想到这么快就同意了。但是我万一答应的太痛快，这小子一转身后悔了，再回来找自己怎么办？还是得来一招以退为进，不太好吧？你有没有现金？你那个车哪怕只开过一天，也是二手的，我还是想要现金。朋友，我这个大佬只开了一个月，就跟新的一样，而且现在在你们这边根本没有卖的，你就是有钱都买不到。我是真喜欢这盆花，你就跟我换一下吧。
，好不好？行吧，我看朋友你也是真心想要这盆花，就当交个朋友，那就换了吧。好，告朋友，这是我的名片，我在湘江也是做花卉生意的，将来去湘江记得找我。好的，一定。拿到花的李大富把车和手续都给了李银川，就这样，李银川用一盆紫色的佛光换了一辆顶配的大楼。这一番操作把旁边的花姐都看傻了。发生了什么？这怎么可能？一盆花换了一辆大佬，老娘费劲巴力的一共就卖了一盆花，还只卖了三千块钱，这还有没有天理了？很快，李银川用君子兰换了一辆轿车的事就在整个酒店传开，原先冷清的摊位也热闹起来。此时，一个中年人走了过来。老板，这盆大胜利叫什么名字？我感觉跟我的凤冠档次差不多。他叫红脸皇后，好名字。朋友，这盆花多少钱？这盆花不卖，是我的心爱之物。这句话说的才像个爱花之人，难怪他刚才肯用那盆紫色的佛光去换一辆轿车，合着这人还有压箱底的。朋友，我叫郭凤仪，这是我的名片，以后有时间咱们多唠唠。李银川看了一眼郭凤仪，此人是出了名的孤傲，一般从不主动给人名片。想不到今天他主动给了自己一张，这可代表着对他莫大的认可。好，现在忙，等此件事了了，我一定找个时间登门拜访，到时候咱们一起好好聊聊君子兰。好的，一定一定。随着郭凤仪离开，前来李银川这里看花和买花的人也越来越多了起来。